Y en la Universidad de Cundinamarca trabajamos por apostarle al cambio social, trabajamos por generarle mejores personas, mejores profesionales a nuestro departamento, a nuestro país y por supuesto al mundo. El día de hoy queremos contarles cómo a partir de un curso, cómo a partir de un proyecto pedagógico se ha transformado la vida de tantas personas que hoy se benefician gracias a la Universidad de Cundinamarca. Para esto nos acompaña la líder de este proyecto que nos va a contar qué es el proyecto, de qué trata, cómo se construyó y el impacto social que está generando la Universidad de Cundinamarca en esta región. Profesora Yanira Patricia Barrera, bienvenida y qué gusto tenerla acá y por favor cuéntenos las maravillas de este proyecto. Eh, bueno, Jason, eh, muy buenos días y para toda la comunidad audiencina y para toda la comunidad en general de la región de Sumapaz. Sí, muy contentos con este proyecto eh, llamado Fortalecimiento del Tejido Humano y Social a través de capacitaciones a la comunidad que lo requiere. Eh, en este momento eh, estamos capacitando a microempresarios, a madres cabeza de familia, a todo tipo de población, donde nosotros hablamos de todo tipo de población como profesores de la universidad que quieren tener conocimientos en contabilidad de otras áreas, como estudiantes de la misma universidad de otros programas, como víctimas de conflicto armado, como juntas de acción comunal, eh, tenemos también eh, enfermeras, bueno, en fin, todo, toda persona que se quiera capacitar la, la tenemos muy presente dentro de la Universidad de Cundinamarca desde el programa de contaduría pública. Eh, realmente este proyecto ha impactado demasiado. Nosotros trabajamos con estudiantes eh, que son del programa de contaduría pública, que son los que imparten la capacitación y esto se volvió modalidad de trabajo de grado para ellos, porque ellos eh, durante dos y dos años y medio capacitan a la comunidad en diferentes grupos eh, como son emprendimiento y contabilidad básica módulo 1 y emprendimiento y contabilidad módulo 2. Y nosotros queremos para eh, en la, el próximo semestre eh, capacitar, hacer un diplomado con estas personas que ingresan a la universidad. ¿Por qué? Porque ellos nunca han tenido la oportunidad de ingresar. ¿Sí? Y ellos y los que se están capacitando también se sienten muy contentos de pertenecer a nuestra Universidad de Cundinamarca con estas capacitaciones, de los cuales muchos terminan estudiando una carrera en la Universidad de Cundinamarca. Entre eso, eh, muchísimos han estudiado contaduría pública que ahora nos están colaborando con estas capacitaciones. Qué bueno, pues definitivamente esto lo que hace es cumplir ese propósito de nuestro medir de esa transformación, de esa generación de nuevas oportunidades. Por eso también nos acompaña Surey. Surey, cuéntanos cuál es eh, tu aporte a este proyecto, cómo lo trabajas y, por supuesto, también tu experiencia de cómo te ha parecido participar. Muy buenos días, mi nombre es Surey Herrera. Eh, yo soy estudiante de contaduría pública. En este momento estoy en quinto semestre y soy la instructora del grupo microempresario. La verdad, la experiencia ha sido muy bonita. Las personas eh, se, han, se han interesado por el curso y, y han aprendido bastante. Entonces, pues me siento muy contenta. Obviamente hay cositas que mejorar, pero pues eh, a medida del tiempo se van mejorando. En este momento estamos dando las capacitaciones virtualmente eh, por la plataforma Microsoft Teams. Y, pues, Perfecto. Y también nos acompaña un joven emprendedor de la región, un dinamarqués, quien nos va a contar su experiencia dentro de este proyecto, pero ya del otro lado, recibiendo las clases, recibiendo el apoyo. Bienvenido, emprendedor, y cuéntanos cómo, cómo te ha aportado este proyecto. Bueno, buenos días, mi nombre es Diego Sánchez. Estoy viviendo en este momento en, las, en el municipio de Silvania. Eh, yo me enteré del curso eh, en enero, comenzamos a hacer el trámite y ha sido muy satisfactorio eh, para nosotros, con mi esposa tenemos una, una empresa eh, basada en un café, yo mismo hago las tortas, bueno, tenemos todo montado, lo traíamos desde Bogotá, yo aparte, pues comentó algo aparte, yo tuve la experiencia de trabajar con una multinacional, con la Bianca, trabajé seis años, cinco años, y pues 
llegar usted a montar su negocio después de haber trabajado en una multinacional, usted no entiende muchas cosas, pero tiene claro que todo tiene que tener una raíz, un principio, y este curso ha sido muy bueno porque lo he podido aplicar a mi empresa, entonces es algo satisfactorio y pues las capacitaciones han sido buenas, eh, ustedes han dado cuenta, pues no puedo estar todo el tiempo con la cámara pendiente porque no, me llegan clientes, el horario se me cruza con el horario de la atención, pero me retroalimento con las clases, con los videos, con los trabajos que nos dejan, con mi esposa que lo estamos haciendo juntos y en realidad ha sido muy satisfactorio a nivel personal. Qué bueno, pues eh, es muy gratificante escuchar las dos versiones, tanto quienes imparten las clases, que es una experiencia para ellos dentro de esta vida académica, también poder transferir conocimiento, y a ustedes como emprendedores que los apoyen en toda esa, ya como tal, el desarrollo de lo que es la línea de negocio, la creación de emprendimientos, el sostenimiento, manejo de cuentas, y bueno, ya todo lo que ustedes están viendo dentro del curso. Para terminar, pues bueno, que nos cuenten... Eh, ¿Qué, ¿Qué esperan de, esta, de este rol en el que cada uno está asumiendo como estudiante, como tutor, la profesora Janeira Patricia? Eh, ¿Qué espera de este proyecto? ¿Seguirlo haciendo? ¿Seguir apoyando a más personas? Así que bueno, profe, empecemos contigo. Bueno, eh, definitivamente yo vivo enamorada y comprometida como profesional, como economista que soy con la, nuestra comunidad de la región del Sumapaz y no solamente del Sumapaz a nivel nacional porque la convocatoria se fue a nivel nacional. Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, del batallón de Guainía que se están capacitando soldados y eso para, ha sido una experiencia muy bonita con ellos. Entonces, eh, realmente yo llevo ya bastante tiempo trabajando con la comunidad y si Dios me lo permite, eh, seguiré trabajando con la comunidad y mis estudiantes porque sin mis estudiantes de apoyo pues realmente no podríamos llevar este proyecto. La idea sí es continuar eh, las directivas, el señor decano de la facultad, eh, el director de programa, el señor rector, el vicerrector académico, ellos apoyan mucho esta labor porque es la labor que apunta al medir, a mejorar nuestra calidad, a educar para la vida. Sí, entonces esta parte y sobre todo la responsabilidad social del contador hacia su comunidad nosotros estamos tocando la problemática de nuestro municipio y más que lo necesitamos hoy en la pandemia que, que vimos que hay muchos empresarios que hay que apoyarlos que definitivamente tenemos que capacitarnos y seguir adelante y ellos nos están pidiendo más y nosotros a la medida que podemos lo estamos haciendo eh, yo le quiero dar gracias a todos los directivos por apoyar de verdad esta labor y por aguantarme en tantos años con esta, esta, este proyecto y la idea es continuar con módulo 2, recibir módulo 1 nuevamente, módulo 2 y realizar un diplomado para que de verdad eh, la gente se sienta, nuestra comunidad se sienta muy contenta y, y esto genere empleo que tanto lo necesita en nuestra región y no solamente en nuestra región sino a nivel Colombia. Así es. Sure, ¿y cuál, cuál sería tu, tu testimonio final y tu invitación también a todos los que nos están viendo? Bueno, primeramente pues quería darle gracias a la profe Yanira por la oportunidad. La verdad, pues como lo dije anteriormente, ha sido una experiencia muy bonita. Espero seguirla haciendo, espero terminar este proyecto y poder colaborarle a partir de la profe y pues eh, obviamente graduarme con este proyecto de grado. Eh, invito a la comunidad a que busquen estas capacitaciones, estos espacios en, en donde es pues, gratuito o el valor es muy bajo y en verdad el conocimiento es bastante. Eh, como hablábamos hace una clase, creo que fue con algunos compañeros que eh, los temas que nosotros vemos de una u otra manera también se ven en la universidad. Entonces, pues, eh, invitarlos a eso, a que aprovechen estos espacios y pues darle las gracias por la oportunidad. Por tu parte. Bueno, eh, primero agradecer a los tutores, a la profe, eh, el acompañamiento ha sido fundamental y es importante tener ese espacio 
para, para compartir y tener el chat, bueno, todo, todo es importante en este momento que la gente se aisló, bueno, cada uno por su lado, es importante tener el contacto y ese saber que uno está acompañado en realidad, eh, espero poder estar en el siguiente módulo, es importante eh, aprovechar estos espacios en realidad, tener la oportunidad de conocer los puntos de vista de otros compañeros, de, bueno, hay, 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 hay tantos temas como a tratar y escuchar en ese momento que me parece importante es poder ampliar el, el conocimiento que hemos adquirido y aplicarlo a nuestras propias empresas y tener, tener la posibilidad de, de seguir capacitando, de seguir aprendiendo y tomar algo de cada persona y seguir aprendiendo en, en, en todo esto muy agradecido sí. en realidad perfecto bueno pues a ustedes tres muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad por permitirnos a toda la comunidad de la Universidad de Cundinamarca conocer de, conocer de este bonito proyecto y de cómo eh, a través de un proyecto, a través de una de un modelo educativo como lo es el MEDIC, estamos generando educación para la vida, así que para todos muchísimas gracias y siempre bienvenidos a la Universidad de Cundinamarca. Muchas, Muchas gracias. gracias. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.